直播间下面邀请的是我们大家都所非常熟悉的老朋友周深，你好，晚上好 ，Hello， 大家好，我是歌手周深，哇，晚上好，又来七夕特别节目了，其实来了有几次了，这是我第。哦，我来了三次了，来三次对对对、嗯。这次和前两次比，有没有一些新的一些感受？有，特别特别不一样。就是第一次在七夕特别节目里面看到跟那么多观众一起去过七夕。嗯，对，虽然不是第一次来到七夕节目，七夕特别节目，但是第一次跟那么多观众一起，我觉得整个气氛你没有办法去形容，就非常非常的，感觉到人跟人最近距离的那种信息互换，我觉得很感动。而且我能听到大家台下的欢呼声，在一段歌曲的时候就。非常的热烈那个情感，对对对，这次七夕更有一种就是牛郎织女等了很久终于见面的感觉，<笑>对。那这次七夕你也说到了一些我们就是呃一些关于自己舞台上的感受，嗯，那歌曲呢？歌曲上方面有没有一些新的一些改变呢？有哎，我觉得我每次来七夕特别节目的时候都会很很特别，我的节目就是我演、嗯、大家对七夕的理解一开始肯定是爱情嘛，但是我每次演唱的歌都比较大一些，就是更大爱一些，它不仅仅仅限于、嗯。爱情，它可能是亲情，可能是友情，可能是世间每个角落、任何地方存在的最温暖的那段感情。我觉得歌里面都有。对，而且我觉得去年的时候，我们周深演唱的是《如愿》。对，《如愿》。那今年这个主题可以给我们透露一下吗？嗯、今年我觉得跟《如愿》想表达的表达的意义很像，很像。对，然后今今年这个节目也是每个人组成的，嗯、我们每个人身边。包含爱的故事，一起组成了人间最美的那个人间星河，所以这是我今天的这个节目。哇，这个我觉得大家可以狠狠的期待一下。<笑>嗯，对。那对于那个我们的七夕，你有没有一些，比如说小的时候一些记忆啊，这个美好的节日？每个人都会一下就想到牛郎织女啊、嗯，对，一定会想的是。而且我觉得里面包含更多的会是里面的一些寓意吧，意大家可能。就怎么说呢？大家的辛勤劳作也好像牛郎织女他们男耕女织，然后还有最终的就是那个最忠贞的爱情，或者是然后最后再扩展到我们身边所有每一段最真挚的感情，都应该在七夕这个节日里面去提醒大家去提醒他。嗯，也是我们自己的传统节日嘛。那你自己有没有一些生活上的就对这个七夕节日？你像我小的时候特别喜欢看星空，在这一天、哦、就会看那个星星的变化，然后会不会有一些比如说你印象里边的七夕？在小的时候有一些自己的一些做过的事情呢。小的时候，我妈妈都说这个节日你暂时还不用过了，<笑><笑>但是现在可以过了。妈妈七夕节里面包括所有的感情哦。<笑>我觉得就就像刚才说，今年的七夕特别节目就跟那么多歌迷一起近距离，我觉得是我最最最最有印象的一一一刻钟。对，嗯，我觉得我觉得要用我们周深所独有的方式。然后来给我们央视频的网友送上祝福，因为其实有些时候我们在做直播的时候，就会看到评论区有很多喜欢你的朋友，然后在评论区一直在蹲，说周深来了吗？周深来了吗？今天会有周深吗？今天会有周深。Hello， 大家好，我是周深。<笑>所以用你的方式，独有的方式，给我们央视频网友送上你的七夕祝福。大家就当然就是祝有情人<笑>换一个，换一个，对对对换一个。<笑>就还祝大家，无论是哪一天，都身体健康，天天开心。然后希望所有的日子都像七夕节一样，去提醒你过好每一天。在七夕这样一个特别的节目里，我们也请来了一位特别的歌手，嗯、周深和我们央视新闻的朋友打打招呼吧。嗯、Hello， 央视新闻的朋友们，大家好，我是歌手周深。周深，这位是于越，对，又是老朋友了，又、啊、是老朋友了。嗯，那其实对于七夕特别节目来说，你也是老朋友。对呀、啊，嗯，对我这是第三次来了，新于、哦，真的、啊嗯，跟我们分享分享这三次的经历吧。嗯，嗯我觉得。要说刚才虽然我是大家的老朋友啊，嗯、但是佩佩老师说我是特别的朋友，因为每次来七夕晚会的时候都很特别，因为我唱的都是比较大的爱。嗯、对，因为现在大家随着时间发展，大家对七夕这样的理解也不仅仅是限于恋爱了，嗯、更多可能可像。朋友的呀，或者亲人，或者是更大的爱、嗯，所以我每次来七夕晚会唱的歌都会比较大一点点。嗯、我觉得我也算是比较特别的一个歌手吧，嗯、不是说别人不特别的意思、啊。那、嗯、<笑>这首歌还有点给我们卖关子啊，稍微形容形容这次带的一些作品吧。嗯嗯、人间星河，对，是一首我觉得很很大气，然后又很细腻的一首歌。嗯，星鱼啊，这里就是有七仙女下凡的动人传说，而且你看，我今天还特别给你准备了、嗯、这个，因为星鱼呢，它它诞生了被誉为这个中国十七世纪的工艺百科全书的这个天工开物。嗯、它的作者宋运新曾经在这里为官一任。哦，啊，所以在这里呢就很特别，对不对？是是是,是,是、嗯。那我就想问问周深，嗯
，还记得去年演唱的歌曲吗？在七夕舞台上。记得啊，我去年演唱的是《如愿》。嗯。嗯。那你觉得刚才你说从小爱到大爱，嗯、你认为什么是最浪漫的事儿呢？我认为呀、啊。嗯就是平淡，我觉得平凡是一种最浪漫的事情。哦、oh. ，对，因为很多时候我觉得节日更像是去提醒我们，嗯，要去去表达，因为我们自己，嗯、我我们我们自己的习惯就是可能不太善于表达、嗯。我觉得每个节日都是去提醒我们去表达，嗯、但是并不是说只有在这个节日、嗯、这一份感情才重要、嗯。所以我觉得一直像空气一样存在在我们身边，这样的一个浪漫就是最好的浪漫吧。哦、oh. 嗯。那这个平常我知道你都一直在奔忙中哈，是不是到了节日能够稍微的这个停一停，做一做总结？比如说，你看这到七夕了，嗯，已经过去了大半年了，都做了哪些作品？能不能给我们数数，唱一唱，让我们听一听里面有哪些浪漫的歌词？啊，数的话可能有点数不过来，有点多。又是老天太太期待了。我觉得有唱歌机会都是好事嘛，嗯、对、啊。然后选选啊，选选太多了。比如说，我们举几个例子吧。对啊、比如啊，今天刚刚上线的影视剧还没有，虽然音源、啊、就是那个音频文件还没有上线，嗯、但电视剧已经上线了，嗯《一人之下》的歌就是今天刚上的。嗯、啊，对，来两句。时间之海。啊，<笑>这个词。日出日落，时间之海。<笑>对、嗯，还有，嗯，还有，我还好多突然。上半年<笑>有没有跟这个浪漫呀、<笑>美好呀比较相关的一些歌曲？我觉得那么难想的一个原因就是我唱的比较，比较 B E 啊，或者就是比较就是、嗯。<笑>当然，就是我在一般 OST 里面，在电视剧里唱的可能都是比较苦情一点的歌，那、嗯、也是情嘛，也是情。但是在这个节日，还希望大家就可以收获到更更圆满，然后更好的感情了。嗯。但是我觉得 BE 有的时候也不一定是坏事，一可能一到坏的的 BE 是好的事情的开始。嗯。啊，终于圆回来了。太正能量。因为今天我们特别的强调总台的这个七夕特别节目呢，它主打的一个概念就是。是这个中国式浪漫，我本来就想的，周深，你要能把这中国式浪漫用你的几首歌唱出来，我就不不为难你。如果你要不唱出来，我就专门给你准备了纸和笔，要让你画出中国式的浪漫。你自己选择什么呢？我画画。为难的不是我，为难的是观众啊！他观众猜不出来，是不是？我画的非常的。内敛哦，那大家脑洞大开，喜欢你的人，我觉得都充满了灵气。他们的脑洞，已经不是大开那么简单、嗯。我们来试一下吧，哦、试一下吧。我需要画画什么呀？就是你表白一下，比如中国式浪漫，嗯、你表白一下，画出你心中的中国式浪漫。嗯，嗯那我可就画了。哦，我画了，我就画了。这是第一次在这个节目中画画吗？哦，哎，是，结束了，哦、结束了。<笑>那是不是得还签个名儿啊？还有个日期、地点啊？啊，这这是哪里呀、啊？真的真的会，快你来自己讲解一下吧，你来表白。大家脑洞大开一下。先让网友猜一猜啊，到底是什么？给他们留一点时间。嗯，留个两秒钟吧，<笑><笑>想一想。我这个话刚好跟我今天的歌有关系，嗯《人间星河》，因为我觉得我们每个人，嗯嗯，都是比较就像是在在整个宇宙独立的个体、嗯、独立的星球、嗯，但是可能就是你不知道。你看不清的某条线，或者看不清的某个轨迹，哦、让我们在某个地方相遇了。嗯、我觉得这个就是我、哦、我理解的浪漫吧。然后刚好跟我今天这首歌也有关系。哦，嗯、越看越像什么？越看像……这现在就是这个这个说的这个星河嘛。杜、哦、老师给点面子、嗯，您看的像什么呢？<笑>我感觉这像两个大灯。<笑><笑>那也可以啊，就是看人的时候要瞪大你的眼睛看。<笑>或者说，在银河里，牛郎和织女总是遥遥相望。哎、我觉得裴老师这个解桥，哎，我觉得裴老师解释最好，把我前面的解释解掉。就这个，慢慢牛郎和织女，对。嗯你看刚才呢，你是让我们网友猜、嗯，我现在也给你出个题啊。您画的吗？你猜猜，柿子吗？呃，这个。我觉得啊，大家都能看出来它是什么啊、哦。我给你的不是这个猜谜也是这样的，嗯，让你就着这个扇面，嗯，猜出一首你的歌曲的名字。这是我和于越专门
从心语为你选的，哇、哦，一定和这里有关系，和你的歌有关系，你自己猜。是，嗯，是，嗯，好事成，我也没有一首歌叫《好事成》，是什么呢？<笑>再想想，您给我点提示呢？呃，跟七夕特别节目有关，这个提示可真够明显的。哎、<笑>想想、啊、刚才咱们都说到了，我们说到他了吗？嗯，刚才咱们聊天的过程中说到了这个事儿了、嗯。你再想想，嗯、你你的一般是我有歌跟狮子有关系吗？我跟狮子有关，嗯、跟这种、啊、一般中国有一种吉祥话叫“事事”，怎么了？事事如意啊，然后再想想，啊，跟你的歌。那我就哎呀，那我就直接解，哎，哦，哇，事事如意，事事如意，他是王菲老师的歌，但<笑>是去年你七夕的时候对对对唱的这首歌，所以我们说跟七夕有关，嗯、跟心语有关、嗯。看来今天你能把这个礼物挣回去了。哦，太好了，太好了！我也要给大家补充一下，过去送给这个周深的礼物啊，嗯、你自己解释一下，都怎么了？<笑><笑>第一个是特别好的，就是一个尺子，就是不用去养活它，啊、然后我就随身携带。啊、也像菲菲老师说的、嗯，就很多时候要自己，应该更好，更要说看清自己吧，就注意所有要做的事情，嗯、做事也要有分寸，对，要有分寸。嗯。然后第二个，应该我印象最近是那个盆栽吧？对对,对，那个盆栽里面的作品呀，也都是我们周深的歌曲，有星空啊，嗯、对，有星空啊,啊，有小鹿啊，小鹿什么的，对对对对对。啊、然后哦。我回去的时候，我忘记了老师是让我三天教一次，还是一天教三次、啊。我再见到他的时候，他就已经，啊，头发都黄了。他就已经。分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的。又唱了一首不适合的情人节歌，哎，其实没有问题的，因为七夕最初呢，其实就是一个分离的日子，嗯、她是女王之女嘛，哦，分开以后再要相见，所以其实过去这个这个七夕实际上是随着时代的发展变化，它的内涵也一直不断的变化、嗯嗯。比如说在历史上，它过去是分离的日子，后来变成团聚的日子，对，又有起伏啊，哎，后来又又成为了女性的乞巧节，就是祈求有一双巧手、嗯。到现在我们很多年轻人会认为这是一个有情人的节日，嗯，对，当然。这个情是包括了很多夫妻、嗯、爱人、嗯，还有父母、朋友,、啊朋友对对对，哎，甚至你对喜欢自己的歌迷都有这种感情。嗯、对对对对那么今天你把这个如愿拿回去了，要记着，嗯，养活他。这,<笑>这个一天交几次水？呃，西宁的天气也比较炎热，<笑>对啊，所以送你这样。晚上的温度也很高，哦嗯、所以呢。嗯一直拿在身边，可以。是是是，你一会儿上舞台录像时候就知道了。嗯、刚才我来给、哦、我过来的时候已经知道了，已经感受到了啊。<笑>刚才我们特别说呢，新宇之所以我们中央广播电视总台的这个七夕特别节目呢。连续六届了啊，这是第六次在这里录制，是因为西女呢，就是有这个毛衣女下凡，也就是七仙女下凡的传说。那中国民间文艺家协会也给这里授予了这个七仙女下凡这个传说之乡，哎，这样一个称谓。那么这里除了我们刚才说的这个毛衣女下凡的故事，这个有这个天工开物哈，宋艺新在这创作这本书，它其实这个地方还有培育了有中国草之称的。苎麻，这个就是苎麻上绣的。哦，苎麻上绣的。啊、嗯嗯，那么现在第二个环节又来了，嗯、我让你来猜一猜，这里头哪个是野生的苎麻枝的？不，哪一个是培育过、改良过的？你自己可以摸一摸手感。哎，也可以给我们网友展示一下。嗯、给网友展示一下，把、哎、这个也可以拿出来。哦、可以拿开，哎、看看、哦、可以打开。他会有答案吗？这些没有，没有，<笑>答案就在我们可不作弊哈。嗯，嗯这是线，这是苎麻、啊，然后他来仿着布。嗯，哟，很专业。嗯嗯，全得装一下，至少。哦，嗯，看不出来。嗯，我猜有没有可能是这个呀？啊、嗯，你猜这个是什么？看看啊，是这个是野生的。啊、嗯，这为什么呢？从哪里感受到的？因为它比较。毛毛躁躁，可是那个就比较自然，这个就是用、这个、感觉这个颜色好像会稍微深一点点，比较像晒干啊，嗯、或者是脱水之后的一样、嗯、天然脱水。您、嗯、笑得这么开心、嗯，我不会是答错了吧？我感觉、这个、我觉得我终于让周深聪明了一回。现在呢，我们就特别的请到了这个
，呃，我们新余的是国家级的非遗传承人、哦，嗯，张老师，张老师来，您来为我们揭秘，这个来，您到这里来，嗯，好的，好的。他说的对对，他说这个是，对，啊，对，这个这个是野生的，嗯，您看它的肌理也非常美，它的色彩也非常古朴，嗯，是，对，它的颜色，对，它的色彩很柔软，嗯，哎，那么我们用的就是这个。野生的呃麻苎麻织成的布来刺绣的、嗯，那么这个呢是改良的，现在那个产量很高的，哦、哎，这个苎麻你摸摸它的硬度，它的柔软度，哦、那就非常。难绣花，对，然后它的改良，它这个麻呢又很长、嗯，改良了它的产量很高，嗯、但是呢，它织出来的布很硬，对，很硬，它是不细腻，所以就不适合。你不要再说它了，它<笑><笑>也是我们人工对对对打造出来的，对对对对对然后我们还特别贵了一张这样的照片，你看它都湿了，哭湿了，这上面就是在。做织好的这个刷浆，刷浆的场景，织好的布刷浆，让它变得牢固一些。嗯嗯、哎，对对对对,对。那么、嗯、主持人刚才呢、哎，就是张小红老师的这个作品，嗯、他的作品，哦、我们给、哦、我们给他的起名就叫《对如愿》，如愿，好不好？是您的双喜喜送给你的，谢谢谢谢谢谢张老师，在这样的下面、哎、绣的，对对对对，我绣的好好，对我教你绣两针好吗？<笑>我都不敢提这个要求，<笑>我要不就别破坏他了吧？他现在挺好。您看，嗯，我特意留了一点，生啊，留了那么一点点，让你绣，就把这一点空填满。加油，就是、加油！这是国家级的非遗、哎，这可是国家级的非遗，张老师，对对对，二十八种。绣法之一，是不是、啊？你看哈，我来给你。嗯、哎呦，不错，不错，不错，不错，不错，不错，挺好，挺好，绣的挺好。我看平时就缝衣服，这个针是不是特别的小呀？你瞧瞧，又小又短，绣花针的哦，这个线也很细。为了显得我更有经验一点，因为我看我妈以前缝衣服都会稍微挠一下，然后再继续。<笑>对对对对对，还真是这样子。他说的很有细节，是的，是的，是的，是的，对对对对对对，嗯对,对，是这样的。好，好谢谢我，我我就非常的感谢你，谢谢张老师，不谢。我们也是希望通过这次的这个嗯实践。让你能够记住新余这个地方、嗯，除了有这个七仙女下凡，嗯、也有种麻、嗯，有下布绣，有这样的国家级非遗。而且在这个节日过，在过去的历史上是乞巧节，是女孩子练习手红、嗯、呃手工的哈，就希望拿出一个好手艺，对，用双手来创造幸福生活的。嗯、对，谢谢您，谢谢谢谢张老师，也还给你一个惊喜，您、啊、看看哈、啊啊，这个就是我们。嗯，女子做针线活用的、哦、东西会放在里面。哎、对、哦，您看，它这就是过去女子成结婚的时候陪嫁的，哎、哦呃，这么一个装针线活的篮。哦哦哦，是不是？看一下，是是哦，是我刚刚没看。哦、对呀、啊，我刚刚没看出来。哎，洗。对对对对,对,对。哇，好好细心啊。对，而且它特别的美丽，对，完全里面背面都不一样。是。这都是我们劳动人民的巧手创造的，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊啊啊。因为周深呢，一会儿还要去表演，所以我们就不占用你更多的时间。嗯、好好，谢谢，谢谢，谢谢张老师，谢谢一会儿上台，欢迎你下次再来到我们夏普秀博物馆指导。好的，指导。<笑>我就我就看看。<笑>张老师以后也听一听这个周深还唱了什么歌，以后做作品的时候哈，也可以设计。跟刚才的这段是不是特别？